Привет, друзья и гости канала, с вами Виктор. В этом видео покажу, как разобрать болгарский перец. Два способа. И покажу несколько вариантов нарезки перца для того или иного блюда. То есть, как можно нарезать болгарский перец. И также в этом видео вас ждет, как нарезать декоративную нарезку из кожицы перца для украшения блюд. Вот такая интересная нарезка. Кому интересно, оставайтесь со мной, смотрите видео и применяйте на кухне. Друзья, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Начнем при этом просмотра. Нам понадобится болгарский перец, желтый, зеленый и красный. Нам еще понадобится острый нож. Для начала посмотрим, как разобрать перец. Это первый вариант. Срезаем с двух сторон. Эти части оставляем, их мы тоже будем использовать. Вот эту штуку мы сразу удаляем. Продолжаем разбирать перец. Что мы делаем? Разрезаем с одной стороны и по окружности начинаем срезать серединку, то есть семена. Зачистили. Теперь из этой части можно делать любую нарезку, которая нам необходима. Только перед этим нужно зачистить от перегородок внутренних, которые остались, так как они влияют на внешний вид и на вкус. Что мы можем нарезать с этого кусочка? Нарезаем прямоугольные куски. Если нож острый, можно нарезать со стороны кожицы. Если нож не сильно острый, то рекомендую нарезать кожица вниз. Так будет удобнее. Первый вид нарезки готов. Это брусочки. Следующий вид нарезки простой. Разрезаем прямоугольный кусочек перца по диагонали. И все готово. В описании напишу все виды нарезки, которые вам покажу в этом видео. Следующая нарезка. Крупный кубик. Нарезаем просто пополам, размер 1,5 на 1,5 см или 2 на 2 см. Готово. Этот перец разбираем, как и первый. Удобный способ разборки. Серединку выбрасываем. Очищаем от внутренних перегородок, которые остались. Нарежу соломку. Следующее, что вам покажу, как нарезать еще тоньше соломку. Пластуем кусочек перца пополам вдоль и аккуратно нарезаем такую же соломку. Теперь вы знаете, как нарезать еще тоньше соломку. Следующая нарезка – кубик более крупный и нарежем еще меньше кубик. По такому же принципу, как мы нарезали тонкую соломку. Нарежу крупный кубик и мелкий. Кому интересно, у меня на канале есть видео «Декоративная нарезка из огурца» или «Карвинг из огурца». В описании я оставлю ссылку на это видео. Заходите и смотрите. Эту нарезку можно применять для приготовления соуса. Два вида кубика мы нарезали. Это второй способ разборки перца. Он мне нравится менее, но этот способ есть. Сразу отделяем сегменты перца по окружности перца. Тем самым отделяем серединку. Эта нарезка простая. Просто нарезаем крупные кусочки по диагонали на резкогрезе. Вот такие кусочки даже получится. Также очищаем от внутренней перегородки. Следующий вид нарезки покажу, как нарезать пыльца. Берем маленький нож и с помощью него проходим по окружности, тем самым вырезаем серединку. Кольцо должно при этом остаться целое. Нарезаем кольца. Толчина зависит от того, что вы хотите приготовить. Также удаляем перегородки. Дальше нарежем перья. Удаляем перегородку и нарезаем вот такие вот перья.
Дальше нарежем сегменты. Такую же нарезку можно резать из тех кусочков, которые у нас остались. Я имею в виду края. Также можно нарезать не только сегменты, можно нарезать кубик, соломку и другое. Вот эту часть удаляем. Используем нарезки также и вот эту часть. Сейчас, друзья, наступил интересный момент. Покажу, как сделать декоративную нарезку из кожицы перца. То, что вы видели в начале видео. Разбираем перец по накатанной. Друзья, поддержите это видео лайком. Мне будет приятно. Нарезаем прямоугольные куски. Эту часть не использую, так как неровная поверхность. Дальше срезаем мякоть с кожицы, чтобы на кожице осталось минимальное количество мякоти. Не рекомендую использовать нож для овощей или другими словами экономку, так как были случаи, когда кожица не сворачивалась так, как нужно. Смотрите, что получилось. Практически осталась сама кожица. Точно так же сделаю с теми кусочками, которые у нас остались. Готово. Такую же процедуру нужно проделать с красным и желтым перцем. Попробуйте отделять мякоть от кожицы на краю доски. Может быть вам так будет удобнее. Вот что должно получиться. Очень тонкая кожица, практически на ней нет мякоти, но она там есть. Теперь нарезаем с кожицы очень тонкую соломку. Опускаем кожицу вниз, для того, чтобы было удобнее нарезать. Вот такая должна получиться тонкая соломка из всех остальных кусочков кожицы. Дальше поружаем нарезанную соломку в холодную воду, каждый цвет по отдельности. Добавляем по 2-3 кубика льда. Отправляем в холодильник на 8-10 часов. Для вас, друзья, время пролетит незаметно. Пока у нас настаивается соломка в холодильнике, покажу, что можно сделать из того, что у нас осталось. То есть того перца там, где нет у нас кожицы. И использовать для приготовления различных блюд. Перец без кожицы имеет более нежный вкус и интересный на внешний вид. Нарезку делаем точно такую же, как делали в начале. Вот такая получилась нарезка из перца без кожицы. Интересно смотрится, правда? Прошло 10 часов. Посмотрите, что у нас получилось. Соломка из перца поскручивалась. Теперь нужно вынуть из воды и пропитать на салфетке, чтобы убрать лишнюю воду, перед тем, как украшать блюдо. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это соломка из красного перца. Интересно смотрится. Это зеленая, поскручивалась менее, но также интересно смотрится. И желтая. Вот и все, друзья. Мы научились делать нарезку из перца. Также научились делать декоративную нарезку из кожицы перца для украшения блюд. Интересно выглядит. Пробуйте и пользуйтесь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Всем хорошего настроения. С вами был Виктор. До новых встреч.